Hello guys, I am Social Media. Here all topics for medical laboratory technician is here. So let us play the video. Today we are discussing about comb test. Firstly, we will discussing about history of the comb test. So the comb test was first described in 1945 by Cambridge immunologist Robin Coombs after whom it is named comb test. Arthur Mundt and Rob Race also participate. So guys, कूम टेस्ट सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था 1945 ईस्वी में कैम्ब्रिज के रहने वाले इम्यूनोलॉजिस्ट रॉबिन्स कूम्स के द्वारा जिसके नाम पे कूम टेस्ट रखा गया आर्थर मुरान्त एंड रॉब रेस भी इनके सहयोगी थे हिस्टोरिकली इट वाज डन इन टेस्ट ट्यूब गाइस पहले क्या होता था कि ये जो कूम टेस्ट है इसे टेस्ट ट्यूब के द्वारा किया जाता था टूडे इट इज़ कॉमनली डन बाई यूजिंग माइक्रो एरे एंड जेल टेक्नोलॉजी और गाइज नाव अडेस हम लोग कूम टेस्ट को माइक्रो एरे और जेल टेक्नोलॉजी की सहायता से करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द कूम टेस्ट सो इट इज आल्सो नोन एज एंटी ग्लोबलिन टेस्ट सो द कूम टेस्ट अदर नेम इज एंटी ग्लोबलिन टेस्ट द एंटी ग्लोबलिन टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट रेड सेल सेंसिटाइज विद आई जी जी एलो एंटीबॉडीज और आई जी जी आउटो एंटीबॉडीज और इट्स कॉम्पोनेंट्स So the question is that what is red cell sensitized with IgG? So the answer is a very simple, guys. Suppose that you have a normal red blood cell. If HDN, hemolytic disease of newborn, occurs, your body, your immune system makes IgG antibodies against HDN. So these antibodies are attached. to the red blood cells that is called red cell sensitized with igg the second question is that what is igg allo antibodies and what what is igg auto antibodies so this is also very simple guys allo antibodies means a uh, antibodies which target non self red cell antigens for example in the case of hemolytic disease of newborn your body makes igg allo antibodies and what is igg auto antibodies so this is also very simple igg auto antibodies occurs when you have an rheumatoid arthritis when you have an systemic lupus erythematosus these all are auto immune diseases and in these diseases your immune system your body makes auto immune antibodies that is igg auto antibodies i think this is clear guys and for the indian students i told in hindi also so guys anti globulin test ya fir coom test ka hum use karte hain detect karne ke liye red cell sensitized with igg allo antibodies or auto antibodies aur iske components ke liye to ab question ye hai सर रेड सेल सेंसिटाइज विद आई जी जी एलो एंटीबॉडीज और आउटो एंटीबॉडीज होता क्या है सो so बेसिकली गाइस सबसे पहले जानना होगा रेड सेल सेंसिटाइज का मतलब क्या होता है विद आई जी जी मान लीजिए सपोज करिए गाइस कोई रेड ब्लड सेल्स है किसी पर्सन में और उस पर्सन में हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न हो गया ठीक है फीटस पर तो उस केस में जो मदर होगी उसका जो इम्यून सिस्टम है गाइस वो एंटीबॉडीज बनाएगा हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न के अगेंस्ट में और वो एंटीबॉडीज जो भी फीटस है उसके रेड ब्लड सेल पे अटैच करेगी और जब ये अटैच करेगी फीटस के आरबीसी को तो इसी को हम कहते हैं रेड सेल सेंसिटाइज विद आईजीजी नाउ जी सेकंड क्वेश्चन एलो एंटीबॉडीज और आउटो एंटीबॉडीज क्या होता है ये भी बहुत सिंपल है गाइज एलो एंटीबॉडीज वो एंटीबॉडीज हैं जो नॉन सेल्फ रेड सेल एंटीजन को टारगेट करती हैं जो बाहर से आए हुए होते हैं जैसे फीटस फीटस अगर आर एच पॉजिटिव है मादर आर एच निगेटिव है तो मदर के लिए वो आर एच पॉजिटिव का फीटस नॉन सेल्फ माना जाएगा फॉरन मॉलिक्यूल्स फॉरन पार्टिकल्स माना जाएगा तो उस केस में मदर का इम्यून सिस्टम आई जी जी एलो एंटीबॉडीज बनाएगा नाउ आई जी जी आउटो एंटीबॉडीज इसमें क्या होगा दोस्तों बेसिकली इसमें जो आपकी इम्यून सिस्टम है वो आपके सेल्फ एंटीजन को टारगेट करेगी फॉर एग्जाम्पल रिमेटाइड अर्थराइटिस और सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोस ये सब आउटो इम्यून डिजीजेस है इस केस में आपकी बॉडी आपका इम्यून सिस्टम 
खुद अपने सेल्फ एंटीजन को टारगेट करेगा दैट इज कॉल्ड आईजीजी जी जी आउटो एंटीबॉडीज दिस थर्ड सेंटेंस कंटेन ऑल अबाउट नॉलेज फॉर कूम टेस्ट सो इट इज एन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन विच इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटी आर बी सी एंटीबॉडीज बाई यूजिंग कूम्स रिएक्शन सो गाइज कूम टेस्ट एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है जिसका हम यूज करते हैं प्रेजेंस देखने के लिए एंटी आर बी सी एंटीबॉडीज का कूम्स रिएजेंट के माध्यम से एंटी आर बी सी एंटीबॉडीज क्या होता है यह हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे गाइज एंटी आर बी सी एंटीबॉडीज आर डिवाइडेड बेसिकली टू टाइप्स कंप्लीट एंटीबॉडीज दैट इज आई जी एम विच आर एग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडीज सेकेंड इज इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज दैट इज आई जी जी विच आर नॉन एग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडीज सो गाइज एंटी आर बी सी एंटीबॉडीज को बेसिकली दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं कंप्लीट एंटीबॉडीज में जिसमें आई जी एम होता है आई जी एम को हम एग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडीज भी कहते हैं इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज में आई जी जी होता है जिसे हम नॉन एग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडीज कहते हैं सो आई जी एम क्लास का जो एंटीबॉडीज होता है उसके एग्जाम्पल है एन टी ए एंड एन टी बी मीन्स ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के जो एंटीबॉडीज होते हैं वो आई जी एम क्लास के होते हैं गाइज ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है गाइज ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा और आई जी जी क्लास के जो एंटीबॉडीज होते हैं गाइज वो बेसिकली आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम के होते हैं मीन्स एग्जाम्पल है एन टी डी और एन टी आर एच ये सब आई जी जी क्लास के एंटीबॉडी होते हैं नौ गाइज जो क्वेश्चन है वो ये है कि वाई आई जी एम आर एग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडीज एंड आई जी जी इज नॉन एग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडीज सो बेसिकली दिस डिफरेंस आर डिपेंड ऑन द प्रोपर्टी ऑफ आई जी एम एंड आई जी जी मीन्स गाइज आई जी एम क्लास एंटीबॉडीज आर पेंटामर्स सो दे हैव टेन एफ सी पोर्सन सॉरी टेन एफ ए बी पोर्सन फ्रेगमेंट विथ एंटीजन बाइंडिंग साइड एंड आई जी जी आर मोनोमेरिक मीन्स दे हैव ओनली टू एफ ए बी पोर्सन मीन्स फ्रेगमेंट विथ एंटीजन बाइंडिंग साइड सो आई जी एम हैव मोर हैंड्स हैव मोर एफ ए बी पोर्सन सो दे आर अटैच इजली एंड एग्लूटिनेशन ऑकर्स इजली एंड आई जी जी आर ओनली वन हैंड मीन दे हैव ओनली टू एफ ए बी पोर्सन सो दे आर नॉन एग्लूटिनेटिंग दे आर नॉट इजली एग्लूटिनेट दे आर पार्सियली एग्लूटिनेट दैट इज वाई इन द कूम टेस्ट वी आर फोकस्ड ओनली ऑन आई जी जी एंटीबॉडीज बिकॉज दे आर नॉट इजली एग्लूटिनेट सो वी यूज कूम्स रिएजेंट एंड दिस कूम्स रिएजेंट अटैच विद दिस आई जी जी एंटीबॉडीज एंड एग्लूटिनेशन ऑकर्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स आई टोल्ड इन हिंदी ऑल्सो गाइज आप सभी को लग रहा होगा हम सिलेबस से बहुत आउट जा रहे हैं बट ये सबसे बेसिक नॉलेज है गाइज ये ये नॉलेज कोई नहीं देगा आपको अगर आपने ये जान लिया तो आपने सारा कूम टेस्ट जान लिया सो so बेसिकली यहाँ यही लिखा है कि आई जी एम जो क्लास के एंटीबॉडीज हैं वो एग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडीज हैं और आई जी जी क्लास के जो एंटीबॉडीज हैं वो नॉन एग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडीज है द क्वेश्चन इज दैट वाई ऐसा क्यों सो द बेसिक एंसर इज दैट आई जी एम क्लास के जो एंटीबॉडीज हैं वो पेंटामेरिक होते हैं पेंटामेरिक मतलब जिसके पास पांच एंटीबॉडी अटैच हो और आई जी जी जो एंटीबॉडी हैं वो मोनोमेरिक होते हैं मतलब एक सिंगल एंटीबॉडी और सिंगल एंटीबॉडी में दो एफ ए बी पोर्शन होते हैं आप सभी को पता होगा फ्रेगमेंट विथ एंटीजन बाइंडिंग साइड दो ही होता है एक एंटीबॉडी में तो अगर आई जी एम के पास पाँच एंटीबॉडी है तो उसके पास टोटल कितने फ्रेगमेंट्स विथ एंटीजन बाइंडिंग साइट हुए टेन हुए तो ये जल्दी एग्लूटिनेशन करेगा इजली अटैच होगा एंड आई जो है उसके पास बस दो ही हैंड है दो ही एफ ए बी पोर्सन है सो so, ये इजली अटैच नहीं होगा इजली एग्लूटिनेशन नहीं करेगा दैट इज वाई कूम टेस्ट में हम आई क्लास एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं बिकॉज ये इजली डिटेक्ट नहीं होते इजली एग्लूटिनेट नहीं होते दैट इज वाई हम कूम रिएजेंट का हेल्प लेते हैं और कूम रिएजेंट इस आई क्लास एंटीबॉडी पर अटैच करता है एंड एग्लूटिनेशन अकर हो जाता है डेफिनेशन ऑफ कूम टेस्ट 
Coom test is a test which is used to detect anti-RBC antibodies which are non-agglutinating. And what is non-agglutinating antibodies? That is IgG class antibodies. Everybody know. So guys, I told in Hindi also. Coom test guys, a test hota hai. जिसका हम यूज करते हैं डिटेक्शन के लिए एंटी आरबीसी एंटीबॉडीज के लिए विच आर नॉन एग्लूटिनेटिंग जो नॉन एग्लूटिनेटिंग करती हैं और नॉन एग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडीज आप सभी को पता है कौन सी होती है आईजीजी क्लास एंटीबॉडीज होती है जो कुम्स रिएजेंट की माध्यम से एग्लूटिनेशन करती है दैट इज वाई कुम्स टेस्ट में हम आई क्लास एंटीबॉडीज को ही डिटेक्ट करते हैं कुम्स रिएजेंट Also known as anti-human globulin reagent or Coom serum. So guys, Coom reagent का other name है anti-human globulin reagent या Coom serum कहते हैं. So what is Coom reagent? When the blood is collected from human and serum is separated, that contain anti-RBC antibodies which are non-agglutinating. That is IgG. And that serum will inject to the animal, and most commonly animal is rabbit. So these anti-RBC antibodies, which are derived from human, that is IgG, will react as a foreign particles for rabbit. So rabbit produce its own antibodies against these anti-RBC antibodies, that is IgG, which you inject a rabbit. So now we collect the blood from the rabbit, which have own antibodies against foreign particles which you inject that is IgG and these antibodies which are derived from rabbit will harvest and preserve as Coombs reason so that is very easy guys and for Indian students I told in Hindi also so guys Coombs reason ko preparation karne ke liye sab se pehle hume blood ko collect karna hota hai kisi human se ऐसे ह्यूमन से जिसके पास एंटी आरबीसी एंटीबॉडीज विच आर नॉन एग्लूटिनेटिंग दैट इज आईजीजी प्रेजेंट हो फिर गाइस हम इस ब्लड को सीरम में सेपरेट करते हैं और इस सीरम को इंजेक्ट कर देते हैं किसी एनिमल में मोस्ट कॉमनली हम रैबिट का यूज करते हैं इंजेक्ट करने के लिए देन गाइस जो हमने एंटी आरबीसी एंटीबॉडीज इंजेक्ट की थी रैबिट में वो रिएक्ट करती है एज अ फॉरेन पार्टिकल्स फॉर रैबिट सो so, रैबिट अब क्या करेगा अपना खुद का एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा अगेंस्ट दिस एंटी आरबीसी एंटीबॉडीज दैट इज आईजीजी देन नाउ वी कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द रैबिट जब दोस्तों रैबिट का ऑन एंटीबॉडीज डेवलप हो जाता है तो हम रैबिट से उस एंटीबॉडी को कलेक्ट करते हैं और इसी एंटीबॉडी को हम प्रिजर्व करते हैं एज कूम्स रियजन गाइज अब हम स्टीकर के माध्यम से शॉर्टली में समझेंगे मान लीजिए सपोज करिए गाइस ये कोई मेन है जिसके पास आईजीजी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है सो so, हम इससे ब्लड को कलेक्ट कर लेंगे और इस ब्लड को सीरम में सेपरेट कर लेंगे जो हमारे पास इसका सीरम आ जाएगा तो हम इस सीरम को रैबिट में इंजेक्ट कर देंगे फिर रैबिट क्या करेगा अपना आउन एंटीबॉडीज डेवलप करेगा और इसी आउन एंटीबॉडीज जो रैबिट ने डेवलप किया था उसे हम प्रिजर्व कर लेंगे हार्वेस्ट करेंगे एज अ कूम्स रियजेंट Thank you.